എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എഡി ലെക്ചേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മള് ഇല്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹലോ അൽക്കീൻസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹലോ അൽക്കീൻസ് ഹലോ അലൈൻ ഹലോ അലൈൻസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒന്നാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അകത്ത് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റൻ അതായത് ഗീപ് റീസൺ ഫോർ എന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത് അപ്പൊ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഒരു സാധനം തളയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഒരു സാധനം ബോയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വാട്ടറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അത് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതായത് പ്രഷർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് വേപ്പർ ആയിട്ട് വെള്ളം പോകാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാണ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോ ഒരാൾക്കെങ്കിലും അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ആ ആൾക്ക് വേറെ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ വീട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞില്ല എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പറയാം അത് സി എസ് ത്രീ സി എസ് ത്രീ ഇത് ഈത്തേൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം ഈത്തേൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഞാൻ എല്ലാ ഇതിലും ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാലോജൻ ആറ്റം വരുന്നതാണ് ഹാലോ ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈത്തേൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലോ സി എച്ച് ടു ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന് വെക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് വൺ ക്ലോറോ നമ്മൾ നോമൻ ക്ലേച്ചർ പഠിച്ചു ഓക്കെ വൺ ക്ലോറോ ഈത്തേൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഹാലോ ആൽക്കൈൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ പാരന്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അതായത് ഇതിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ക്ലോറോ ഈത്തേൻ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന് കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ക്ലോറോ ഈത്തേൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മളെ ഹാലോ ആൽക്കൈനും ഇത് നമ്മളെ ഹാലോ ആൽക്കൈനും ഇത് നമ്മളെ ഹാലോ ആൽക്കൈനും ഈ ഈത്തേൻ എന്ന് പറയും നമ്മളെ പാരന്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഓക്കെ പാരന്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇടക്കിടക്ക് ഇനി ആ വാക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യും പാരന്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഞാൻ ബി പി എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാലോ ആൽക്കൈൻ ഓക്കെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാലോ ആൽക്കൈൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൂടുതലാണ് ദാറ്റ് ഓഫ് പാരന്റ് ഹൈഡ്രോ ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാലോ ആൽക്കീൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പാരൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അതായത് പാരന്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇവിടെ ഈത്തേൻ നമ്മളെ ഈത്തേനെക്കാളും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഹാലോ ആൽക്കൈൻ അതായത് ഈത്തേനെക്കാളും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലാണ് വൺ ക്ലോറോ ഈത്തേൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് രണ്ട് റീസൺ ആണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തത് രണ്ടും ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഞാൻ ആ റീസൺ എ ബി എന്ന് എത്ര നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹാലോ ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യല് നമ്മൾ പാരന്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബണിനെ ആർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ആർ എച്ച് അത് എക്സിന് പകരം എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഹാലോജൻ ആറ്റം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആർ എക്സ് എ
ഒരു നെഗറ്റീവ് പാർഷൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും പാർഷൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലല്ലേ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അട്രാക്റ്റും ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിനും അട്രാക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ അട്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് ടൈപ്പോൾ ടൈപ്പോൾ എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്താണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്താന്ന് കാണിച്ചു തരാതെ എനിക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സാധനം ഞാൻ ഇത് പറയാണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പോൾ ടൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ബൈഹാട്ട് പഠിക്കും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അയ്യോ അത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അഥ അഥവാ ഈ വേർഡ് മറന്നു പോയാലും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചാലും അത് കറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ എക്സാമിനർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് അതിന് മാർക്ക് തരും എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പോൾ ടൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം പോയിങ് പോയിന്റ് ഹാലോ ആൽക്കീന്റെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാരന്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബണിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഡൈപ്പോൾ ടൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അതേ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പാർസൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജോ പാർസൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജോ ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റീസണിലേക്ക് പോകുന്നു സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ആർ എച്ച് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നു ഈ ആർ എച്ച് എന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹാലോജൻ ആറ്റം കയറ്റുന്നത് ഓക്കെ ആർ എക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസിനേക്കാളും എത്രയോ ടൈംസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാലോജൻ ആറ്റത്തിന് അത് എന്ത് വേണം ആവട്ടെ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ആയിക്കോട്ടെ അയോഡിൻ ആറ്റം ആയിക്കോട്ടെ ബ്രോമിൻ ആറ്റം ആയിക്കോട്ടെ എന്തിനാണെങ്കിലും ഈ വെയിറ്റ് ആറ്റമിക് മാസ് അല്ല ഈ മോളിക്കുലാർ മാസ് കൂടുതലല്ലേ നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് മോളിക്കുലാർ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മോളിക്കുലാർ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുന്നു എന്നാട്ടോ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കെമിക്കൽ ബോട്ടിങ്ങിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടും അട്രാക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുന്നുണ്ട് വാണ്ടർവാൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടും ഓക്കെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് വാണ്ടർവാൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ വാണ്ടർവാൾസ് കൂടുന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ബോയിലിംഗ് വാണ്ടർവോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വാണ്ടർവോൾസ് വാണ്ടർവോൾസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് വാണ്ടർവോൾസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കൂടും ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മളെ പാരന്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബണിനേക്കാളും എത്രയോ ടൈംസ് മോർ വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് നമ്മളെ ഈ ഹാലോ ആൽക്കിൻ അതായത് ഈത്തേനേക്കാളും എത്രയോ അധികം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളെ വൺ ക്ലോറോ ഈത്തേൻ കാരണം ഇവിടെ ഒരു എച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വളരെ കുറച്ച് നമ്മൾ മാസ് ചെയ്ത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഇതാണ് നമ്മൾ മാസ് എഴുതുക അപ്പൊ ക്ലോറിന്റെ മാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയോ ടൈംസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പാരന്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബണിനേക്കാളും ഹാലോ ആൽക്കിന്റെ മാസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വാണ്ടർവാൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടും വാണ്ടർവാൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർ ഐ കെ ആയിരിക്കും ബോയിലിംഗ് പിന്നെ ആർ ബി ആർ പിന്നെ സോറി ആർ സി എൽ അതായത് അയോഡിൻ ആണ് ബ്രോമിനേക്കാളും വെയിറ്റ് ഉള്ളത് ബ്രോമിൻ ആണ് ഫ്ലോറിനേക്കാളും വെയിറ്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ വെയിറ്റ് കൂടുമ
ഈത്തേനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ക്ലോറോ ഈത്തേനും ബ്യൂട്ടേനും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈയൊരു ഇത് എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഹാലോ ആൽക്കൈൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അതായത് ഹാലോ ആൽക്കൈൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഹൈഡ്രോ കാർബണിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതായത് രണ്ട് റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഈ ഇവിടെ ഈ ബോണ്ട് പോളാറാണ് അപ്പൊ പോളാറാകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും വരും അപ്പം രണ്ട് മോളിക്യൂൾ തമ്മിൽ അതായത് പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ഭാഗം പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ഭാഗം പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്താണെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മാസ് അതായത് ഹലോ ആൽക്കൈൻ്റെ മാസ് അതിന്റെ പാരന്റ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് പാരന്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബണിനേക്കാളും എത്രയോ ടൈംസ് കൂടുതലാണ് കാരണം ഈ ഹലജനാറ്റം ഹെവി സാധനമാണ് ഈ ഹൈഡ്രജനാറ്റത്തിന് വളരെ ചെറിയ മാസേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മോളിക്കുലാർ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വോണ്ടർബോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നു വോണ്ടർബോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്ന കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നു അപ്പൊ ഓർഡർ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ എ ഗിവൺ ആർ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഒരു സെയിം ആർ ഗ്രൂപ്പിന് ആർ ഐന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പിന്നെ ആർ ബി ആർ പിന്നെ ആർ സി ആർ കാരണം എന്താ ഐന്റെ മാസാണ് കൂടുതൽ പിന്നെ ബി ആർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആണല്ലോ ക്ലോറിന്റെ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഫ്ലോറിൻ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഹാലജൻസിനകത്ത് പിന്നെ ക്ലോറിൻ പിന്നെ ബ്രോമിൻ പിന്നെ അയോഡിൻ നമ്മൾ ആ പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്തതായിട്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബി പി എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ബ്രാഞ്ചിങ് ഓക്കെ പറഞ്ഞരാ എന്താന്ന് നോക്കൂ ഇത് നമ്മളെ വൺ ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ അതായത് ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ൻ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് എഴുതിയത് ഇനി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ നാല് കാർബൺ ആറ്റും കൂടെ കൊടുത്തു നമ്മളെ ആലോചന ആറ്റും കൂടെ കൊടുത്തു രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിന് അത് നമ്മളെ സാധാരണ ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ ഞാൻ ഈ ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ ചെയിനിനെ ഒന്ന് ഒടിച്ച് ഒന്ന് ഈ ഒരു ലെവലില് എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ലെവലിൽ എഴുതുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ബ്രാഞ്ച് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആണ് എന്നാണ് അതായത് ഇവിടെ ബ്രാഞ്ചിങ് സംഭവിച്ച അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി ഇങ്ങനെ മടങ്ങി ഇങ്ങനെ പല ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറയും ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇത് എക്സാമിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ വഴി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും തളയ്ക്കുക വേപ്പർ വരുന്നാണല്ലോ ഓർമ്മ വരിക ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വെറുതെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇതൊന്നും പോയിട്ട് ആരും എക്സാമിന് എഴുതി വെക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ വേപ്പേഴ്സ് വരികയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ വേപ്പേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് വരാൻ കഴിയില്ല ഇനി അതേസമയം ഞാനിത് വളച്ചൊടിച്ച് ഇതേപോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ഇതേപോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാലെണ്ണം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക വേപ്പർ പോ വേപ്പർ പോവുകയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പെട്ടെന്ന് പോകും അതായത് ഇവിടെ അധികം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തറസ്സായി നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഒരു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നാലാളിങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കുകയാണ് പോവാൻ സമ്മിക്കില്ല വേപ്പറിനെ പോവാൻ സമ്മിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് മാറി നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെ സുഖമായിട്ട് പോവാ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ
ബെറ്ററായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ എന്നാണ് ഇതിന് മറ്റു കുറച്ച് റീസൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് പഠിക്കാം അപ്പൊ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ബ്രാഞ്ചിങ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുക അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് വേപ്പറിനെ ഇങ്ങനെ നാലാള് ഇങ്ങനെ ഭരിക്കുന്നൊന്ന് തടയാ ഓക്കെ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നാലാള് ഉള്ളതിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറി നിർത്ത് വേപ്പർ സുഖമായിട്ട് പോയി തളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മ വരും ഓക്കെ മറ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഇത് ഭയങ്കര സിസ്റ്റമാറ്റിക് കാര്യമൊക്കെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യം പഠിക്കുന്നതിനടുത്ത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി പഠിക്കുക എഴുതുന്ന സമയത്ത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്യുക ബ്രാഞ്ചിങ് ആകെപ്പാട് കൺഫ്യൂഷനാണ് അപ്പൊ അതില്ലാണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പാരാ ക്ലോറോ ബെൻസിനും പാരാ ഡൈക്ലോറോ ബെൻസിനും ഓർത്തോ ഡൈക്ലോറോ ബെൻസിനും കാര്യം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ബെറ്റർ സിമട്രി ഇതിന് കുറച്ച് നല്ല സിമട്രി സിമട്രിക്കൽ ആണ് സിമട്രി എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒരു മിറർ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ നേരെ നടക്കുന്ന ഒരു മിറർ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ അതേ കഷ്ണം തന്നെ അപ്പുറം കിട്ടുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സിമട്രി എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോലിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഹലോ ആൽക്കിൻസിന്റെ സോലിബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ വെരി ലെസ് സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് അലിഞ്ഞു ചേരുക വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് സോലിബിൾ അതായത് നിങ്ങൾ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെള്ളത്ത് കലക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് അത് അലിഞ്ഞ് ചേരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഹൈലി സോലിബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അതേസമയം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചോക്ക് പൊടി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ഇളക്കിയാൽ അത് അലിഞ്ഞ് ചേരുന്ന രണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് നിൽക്കൂലെ അപ്പൊ അത് ലെസ് സോലിബിൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതേമാതിരി ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ആർ ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ആർ ലെസ് സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് തന്നെ എഴുതേണ്ട കാരണം നമുക്ക് സോലിബിലിറ്റി വെള്ളത്തിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് മറ്റ് ഒരുപാട് സോൾവൻസിനകത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ വെള്ളത്തിനകത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് വളരെ കുറച്ച് സോൾ നമ്മളെ ഹലോ ആൽക്കിൻ ആർ എക്സ് വെള്ളത്തിനകത്ത് സോലിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ബോൺസ് ഒക്കെ അല്ലേ ഈ ബോണ്ടൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളെ വെള്ളമായിട്ട് എസ് ടു ഒ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് പുതിയ ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യണം അതായത് അവിടെ ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോണ്ടൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു സാധനം സോലിബിൾ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ വെള്ളത്തില് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വെള്ളം എച്ച് ടു ഒ അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്പോ ടൈപ്പോ ഇന്ററാക്ഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ വേറെ മോണിക്യൂൾ ആയിട്ട് സോറി ടൈപ്പോ ടൈപ്പോ ഇന്ററാക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ വേറെ മോണിക്യൂൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വന്നൂടെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയാം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സോളിബിലിറ്റി ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ആൽക്കഹോൾസിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ബോണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്പോൾ ടൈപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ പറഞ്ഞു അതേപോലത്തെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ആ ഇന്ററാക്ഷൻ ഹൈഡ്രജനും ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനും ഫ്ലൂറിയും തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളും ഓക്സിജൻ ആറ്റവും തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജൻ ആറ്റവും തമ്മിലോ നിങ്ങൾ പി ബ്ലോക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ എന്നാൽ ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഈ ബോണ്ടും ഈ ബോണ്ടൊക്കെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവർ തമ്മിൽ വേറെ പുതിയ ബോണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ആ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി നമ്മൾ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്ത എനർജിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ സാധനം സോലിബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാലോ ആൽക്കിന്റെ കേസ്
നമ്മളെ ഹാലോ ആൽക്കിൻ സോളിബിൾ ആണ് പുതിയ ബോണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോണ്ട് പഴയ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എനർജി റിലീസ്ഡ് ലെസ് വെൻ ന്യൂ ബോണ്ട്സ് ആർ ഫോം അതായത് പുതിയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് എനർജിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മോർ എനർജി അതായത് ഇവിടത്തേനേക്കാളും കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ്ഡ് വെൻ ന്യൂ ബോൺസ് ആർ ഫോം അതായത് പുതിയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ദർ ലെസ് സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ബട്ട് ദർ ലെസ് സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ബട്ട് ദർ സോലിബിൾ ഇൻ അവര് ഓർഗാനിക് സോൾവൻസിനകത്ത് സോലിബിൾ ആണ് 